Hello everyone. Welcome back. We are going to go to the property class. We are going to go to the continuation. We are going to go to the property class. We are going to discuss the terms in the terms. One is random experiment. We are going to go to the same experiment. We are going to go to the sample space. We are going to go to the sample space. We are going to go to the sample point. We are going to relate to the questions. आ क्वेश्चन चाहिए नहीं ले इतना आ वो आ रोलन क्वेश्चन ना हमले चाहिए दर्टा ना हम बारे में ये आम दर क्वेश्चन ना उन्होंने चाहिए हम बारे जो ऐलान चाहिए दो ना हम कौन उन्हें डिस्कस चाहिए दर्टा ना हम का कार्य करों ना तोड़ा का ओके ओके इधर ले सेवेंथ क्वेश्चन है ना हमला कहीं ने डिस्कशन and if it is shows tail, throw a dice. अब अंगन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इधर गई ना लादेंटे सैंपल स्पेस तेंगे ने इडू नला। अब नॉर्मली नमक का वो राइडिया, नमला तेंदरी के ना आ वो क्वेश्चन रैंडम एक्सपेरिमेंट हुए चिता, हम लोग एक देश वो एक मानसिक दार्शन डाइगी होगा, नमक ऐसा ना दे दिन Orang coin tossing ini sebenarnya itu, ah coin itu tossing ini depend itu tanah, adanya follow je itu, orang beri beri orang mohon. Orang coin tossing itu, ni al dua teram outcomes, normal output itu lalu, orang yang lalu head dia kita, alat yang nama kita kita tail, ingat orang ada dua outcomes yang kita beri. Ready? Ini orang lalu juga, a coin is toss, if it is toss head, head dia orang kani kita engkau throw it again. Apa ini head dia kita orang engkau wound orang coin tossing, wound orang coin tossing ini sebenarnya itu, nama kita kita wound um H or T berum. Anggernya orang engkau, ini orang branch le orang, nama kita pohon engkau, ini random cross product orang dah le, yang mana kita, apa output orang beri, orang itu cross product orang dah kita, orang H C kita orang dah kita H C T kita. Apo, nama kita sample space le first element itu baru ini dah, orang H C cah orang, orang dah betul dah orang H C T orang, simple idea. Rendah itu dah. If it shows tail, tail ane kani kira ni kelihatan. Mereka anda berani throw a dice. Orang dice itu ayam berani. Orang dice itu ayam dia ni. Lambu kita output itu mana one, two, three, four, five, six. Ini ane ada ni sample space itu berani. Angin ane ini rendah itu cross border anda. Mereka anda kita. Dari kita tu kira la. Orang T one beram. Ada yang boleh T two beram. Ada yang boleh T three beram. T four beram. Ada yang boleh T five beram. Ada yang boleh nama kita T six. Itrim elemen itu nama kita. Apa sample space leh tera elemen sendu nama kita. Unde, rende, mune, nale, anci, ari, yaitu elemen sendu. Ida ana, ah tanderi kena random eksperimen ni de sample space sendu beri ena. Yang biari kena, lelaki kiti ena, yang biari kena. Okay, apa problem nama kita? Nenggalah kiti, nenggalah cerita problem. Yang apa cerita problem nama kita compare itu oka. Ready atau tidak itu adalah nukit barai. Apa main yang terpandang adalah dua karya yang lain barai itu random experiment yang barai itu. Yang dah ada karya yang lain, example sahaja yang barai itu. Dua macam itu sample space barai itu. Sample space itu satu set. Ada yang ada satu element yang kita beri kita beri. Sebabnya set ini element yang kita element yang lebih objek itu adalah sahaja yang kita beri. Ia adalah kita sample space yang element yang beri kita technical name anda. Ada yang itu orang beri itu sample point. Sample point itu adalah beri yang kita beri. Ini yang nama kita bakal beri orang orang kecik yang berada. Ini yang orang 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 ceri orang idea beri orang orang. En beri itu nama kita set ini. Ini sekitar set one two orang orang set ini. Ready? Ini orang set ini subset yang anda akan beri ini nyal. Kali ini subset ini idea nama kita already beri jalan. Baik dek yang orang orang beri orang five yang beri ini. Ini orang set ini subset yang. En beri ini ada ini tetapi subset yang. Pilihan nama kita anda akan beri apa five elemen sila, satu dua elemen sila. Ini indah kan betul na subset na orang orang elemen dia bercetak la subset na mana terlalu. Anginnya anak gel. Ini adalah A yang baru ini orang set itu dengan yang jual. Adanya subset itu lah. Ini generally sih itu orang. Ini generally sih itu orang. Karya yang lain kita baca dengan if n of a number of elements of a lah. Nama kita orang yang m elemen sila gel number of subset. Jadi kita nama set itu pelajaran sangat dia. Number of subset yang baru ini dengan itu adalah two raised to m subset itu lah. Dan nama kita possible lah. Jadi kita set itu pelajaran itu perlu dikelar. Ini ada tapi perlu dikelar. Ini adalah niem bond. Sample space, saya baru nulis set ada. Adine subset itu kita konsentrasi yang boleh. Ready? Sample space ini ada satu subset ni, dalam lembikin ada perayaan. We call it as event. Yang terakam, satu kelas le, 
ഈ പറയുന്ന ടേമുകളൊക്കെ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുതിയത് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് നോക്കിയുള്ള റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിൻ്റെ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് ആണ് എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ സ്പേസ് എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ സ്പേസ് നോക്കിയുള്ള എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ സ്പേസ് സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് കോയിൻ ടോസിങ്ങിൻ്റെ എക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സൊ ടോസിങ് എ കോയിൻ ഓക്കെ ആ ടോസ് എ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എല്ലാവർക്കും അറിയും പോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് കോമാട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും ഡൗട്ട് അടിക്കേണ്ട ഫൈവ് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സബ്സെറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ്റ് ഇതാണ് ആ ടേം ഒന്ന് മാറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ കേസ് സബ്സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് സബ്സെറ്റ് ഇവൻ്റ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഒരു സബ്സെറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വേറൊരു സബ്സെറ്റ് ആരാണ് എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് സെറ്റ് എച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്ത സബ്സെറ്റ് സെറ്റ് ടി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് ഫൈനൈറ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എസ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എസ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതേ ഐഡിയ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ടൂറിസ്റ്റ് എൻ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എസിൽ എം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ കണക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ടൂറിസ്റ്റ് എം അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഫൈവ് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് എസും ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഈ കണക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ആലോചിക്കാനുള്ളത് ഇവൻറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റുകളാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഒരു സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും വേർഡ് ഫോം ഉണ്ട് വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നേതായിരുന്നു റോസ്റ്റർ ഫോം രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോം ഈ പറയുന്ന ഫോമിലൊക്കെ ആരെ പറയും ഇവൻ്റ് നമുക്ക് പറയും അപ്പോൾ ഇവൻ്റ് നമുക്ക് വേർഡ് ഫോമിൽ ഇവിടെ പറയും രണ്ടാമത്തെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോമിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇവൻ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ആണ് രണ്ടം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഔട്ട്കം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ എനി അതർ സബ്സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിക്വാളിറ്റി ആസ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ടൂ കോയിന് ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് എച്ച് 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 ടി ടി എച്ച് ആൻഡ് ടി ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ നാല് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവൻറ്റ്സേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഗേസിൽ ഇവൻറ്റ്സ് പറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവൻറ്റ്സ് ഫൈവ് വേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സെറ്റിൽ പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വൺ ടു ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ സബ്സെറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാറുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതാറ് ഇത് എഴുതുന്
അപ്പൊ ആ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ സെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരുടെ ടൈംസിലേക്ക് പറയും ഇവൻസിൻ്റെയും ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് സെറ്റാണ് ഇവൻസിൻ്റെയും സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇവൻസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇവൻസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയും ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവൻസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇവൻ്റ് ആരാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫൈ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇവൻ്റ് ആരാണ് എസ് ആണ് ഇതിനപ്പുറം നമുക്ക് പോകില്ല സാധാരണഗതിയിൽ സെറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സെറ്റ് സെറ്റിന് അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം ടി സെറ്റ് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക സെറ്റിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ സെറ്റുകൾ പറയാറുണ്ട് ചില പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സം സെറ്റ് ആസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെറ്റ് ആ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്തല്ല ഡിഫൈൻഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ടു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ് സെറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്തിലേക്ക് വരും അപ്പം നമ്മൾ അതേപോലത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവൻസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഫൈ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇവൻ്റ് പറയുന്ന ആരാണ് എസ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഈ ഫൈവിൻ്റെ എസിൻ്റെ എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാരാണ് എസ് ആണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ വെണ്ടേക്കറ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഇവൻ്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ എലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സെറ്റിന് നമ്മൾ എന്താ പേര് വിളിക്കുക എം ടി സെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ഇംപോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള പേരാണ് വിളിക്കുക ഇംപോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡൈ ഡ്രൈ ഒരു ഒരു ഡ്രൈ ഒരു ഡ്രൈ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അത് നേരെ പ്രോബ്ലിറ്റി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നും വരാത്ത അവസ്ഥ ഒരു 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 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡും അല്ല ടൈലും അല്ല വരാത്തവ അങ്ങനെ വരാത്ത അവസ്ഥ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നേരെ അപ്പം നേക്കാം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗെറ്റിംഗ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇമ്പോസിബിൾ സെറ്റ് ഈ സെറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പോസിബിൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പ്രാക്ടിക്കലി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം നല്ല മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ചാൻസ് ഉള്ള സാധനം പല രീതിയിലും വന്നേക്കാം കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെൻഡ് കേസിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആലു ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോസ് ഒരു 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 ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കും ഒരു ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്ത് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ സിക്സ് അത് പോസിബിൾ ഇവൻ്റ് ആണല്ലോ ആണ് പക്ഷേ ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ വൺ ഒരു നമ്പർ വണ്ണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് നമ്പർ ടു രണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ എന്താണ് ഇവൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ എയ്റ്റ് എട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല ആ ഇവൻറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇമ്പോസിബിൾ അങ്ങനെയാണ് എസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ആ സാമ്പിൾ സ്പേസ് തന്നെയാണ് സാധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളോക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ഷുവർ ഇൻ എൻ ഇവൻ ഷുവർ ടാപ്പൻ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ
സാമ്പിൾ സ്പേസ് പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എനി സബ്സെറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേര് ഇവൻ്റ് ആണ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് സെറ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വേർഡ് ഫോമിലേക്ക് പറയാം റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് പറയാം സെറ്റ് ബെൽഡ് ഫോമിലേക്ക് പറയാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഫൈ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻ്റ് എന്നാണ് ഫൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ ഇവൻ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് എസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് കുറച്ച് നന്നാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇവൻറ്റ് നെവർ ടു ഹാപ്പൻ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇവൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് എൻ ഇവൻ ഷുവർ ടു ഹാപ്പൻ നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് നേരെ നോട്ട്സിലേക്ക് കൂടി പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾ നേരെ നോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളാം ഇഫ് ആൻ ഇവൻ ഷുവർ ടു ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ഓർ സെർട്ടൺ ഇവൻറ്റ് എന്ന പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് വെൻ എ കോയിൻ ഇസ് ടോഡ്സ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ ഇസ് എ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ചോദിച്ചു നമ്മൾ പറയാണ് ഒന്നുകിൽ ടെയിലോ ഹെഡോ കിട്ടും സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ പറഞ്ഞ ശരിയുണ്ടല്ലേ അതേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാണ് നേരത്തെ മഴ മഴ പെയ്യും പെയ്യാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരാളോട് ഹെഡോ ടൈലോ കിട്ടും അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തിട്ടാണ് ഷുവർ ഇവൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഈസ് സെർട്ടൺ ടു ഡായ് ഇറ്റ് ഡൈസ് ഡായ് മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാ ഇസ് ഡായ് ഇസ് ഡായ് ഇൻ സം ഡേ ഇൻ സം ഡേ ഇസ് എ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ഏതോ ഒരു ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷുവർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അല്ല ഇനി ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് കേട്ടോ ഇഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് നെവർ ടു ഹാപ്പൻ ഇഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് നെവർ ടു ഹാപ്പൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇവൻ അതാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ അതിന് വേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയുള്ള കണ്ടോ വെനെ വെനെ ഡൈസ് വെനെ ഡൈസ് ഇസ് ത്രോൺ ഒരു ഡൈ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ എയ്റ്റ് വെനെ ഡൈസ് ഇസ് ത്രോൺ ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഒരു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ കേഷ് ഓഫ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല എയ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വി കോൾ ദി ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സെറ്റുകളാണ് ഒന്ന് എം ടി സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടി മറ്റേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഷുവർ സെറ്റ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി നമ്മൾ വരുന്നു ഇനി ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്താ പേര് വിളിക്കുക സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവൻറ്റ് ഉള്ളത് വി കോൾ ഇറ്റ് എ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള പേരാണ് വിളിക്കുക സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ഓർ എലമെൻ്ററി ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ഓർ എലമെൻറ്ററി ഇവൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ഓർ എലമെൻറ്ററി ഇവൻറ്റ് ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ഓർ എലമെൻറ്ററി ഇവൻറ്റ് ഇനി ഒന്നിലധികം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്താ ഇമ്പോസിബിൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈ ആണ് എന്താ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് നടന്നിരിക്കും that is yes what is a simple event if an event consists of containing only one elements one element mathram event ne vilikkana perana simple event vera or perana elementary event nu vilikkarunde onnil adhigam elements ulla events vilikkana perana compound event namukku example eduthu nokkanengile tossing a die coin idana sample space appo idu endu event aanu impossible event appo ama type okka namukku nokkam idu
സിമ്പിൾ ഇവൻസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹെഡ്സ് ടു കോയിൻസ് ആർ ടോസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹെഡ്സ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഷോസ് ഹെഡ് സെക്കൻഡ് കോയിൻ ഷോസ് ടെയിൽ അങ്ങനെയും പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേർഡഡ് ഫോമിലേക്കും ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് വേർഡഡ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും റെഡി ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓഫ്കോഴ്സ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് ശരി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് കോയിൻസ് ത്രീ കോയിൻ ടോസിങ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി റെഡി അല്ലേ മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഔട്ട്കംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഔട്ട്കംസ് ആക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ ഹെഡ്സ് വെൻ എ കോയിൻ ഇസ് ടോസ്റ്റ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എച്ച് 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 നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഓർ എലിമെൻറ്ററി ഇവൻറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് 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 ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ആണ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ ടെയിൽസ് ടി 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 അതൊരു സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ നേരെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു പി ഡി എഫിലേക്ക് നോക്കുക കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഇവൻ ഇവൻ ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഒന്നിലധികം സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഇവൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി കോളിംഗ് ടെസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ടോസിങ് ടു കോയിൻസ് ത്രൈ എ കോയിൻ ത്രൈസ് ഒരു കോയിൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോയിൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എട്ട് സാമ്പിൾ പോയിൻസ് ഉണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസിലേക്ക് അവിടെ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേർഡ് ഫോമിലേക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് എഴുതി നോക്കാം സെബിൾ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഇട എക്സാക്ട്ലി വൺ എഡ് അപ്പിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റിൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ എഡ് സപ്പിയേഴ്സ് ചെയ്ത കേസുകളൊക്കെ എടുക്കാം ഇവിടെ എത്ര എഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എഡ് ഇവിടെ രണ്ട് എഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എഡ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു എഡ് അപ്പോൾ ആ കേസ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എച്ച് ടി ടി ഇതാണ് എക്സാക്ട്ലി വൺ എഡ് പി എന്നൊരു കേസ് ഇനി ഉണ്ടോ നോക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് എഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എഡ്ഡേ ഉള്ളൂ ആ ടി എച്ച് ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എഡ്ഡേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ടി ടി എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എഡ്ഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് ആരെ നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റും സാമ്പിൾ സ്പേസ് നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അവിടുത്തെ ടേംസ് നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എഡ് അപ്പിയേഴ്സ് എന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എഡ് അപ്പിയേഴ്സും അതേപോലെ അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൻ്റെ പ്രയോഗം അത് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാതുള്ളതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എഡ് അപ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് സാമ്പിൾ സ്പേസിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡിലുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് എഴുതണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോകാം ഒരു എഡ്ഡുള്ള കേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എഡ്ഡുകൾ മാക്സിമം എത്ര എഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എഡ് വരെ പോകാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ഡുള്ള കേസ് എഴുതണം രണ്ട് എഡ്ഡുള്ള കേസ് എഴുതണം മൂന്ന് എഡ്ഡുള്ള കേസ് എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക രണ്ട് എഡ്ഡുള്ള കേസും മൂന്ന് എഡ്ഡുള്ള
ടി ടി എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരെഡിലെ കേസായി ഒരെഡില്ലാത്ത കേസ് അതാണ് എന്ത് ടി 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 ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇവൻറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷുവർലി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയും എഫും ജിയോ ഒക്കെ എന്ത് ഇവൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവൻസിന് നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസും ഒരു ഇവൻറ്റും നമ്മൾ വേർഡ് ഫോമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും റോസ്റ്റർ ഫോം ഉപയോഗിക്കാം റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് നല്ലത് ഇവിടെ ഇത് ഫൈനാൻഡ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവൻസിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊള്ളാം എന്താണ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്താണ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റർ ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻസൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പേരുകളൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം സബ്സെറ്റിനെ എവിടെ വിളിക്കൽ ഇവൻറ്റ് ഇതാണ് അവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിൽ സബ്സെറ്റിനെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സിൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കുന്നത് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആ ഇവൻറ്റിന് പകരം സെറ്റ് നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്ത് ഈ ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് ഏതൊക്കെ ഇവൻസിൻ്റെ ഓപ്പ സെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് ആ അതന്നെ യൂണിയൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ ആ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇതിനപ്പം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് നാലാമത്തത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ നാല് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആർക്കിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും സെറ്റുകൾ പറയുന്നത് പകരം എയും ബിയും രണ്ട് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ദറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി ഇവൻറ്റ് എ ഓർ ബി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ എയും ബിയും രണ്ട് ഇവൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ എ യൂണിയൻ ബി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എ യൂണിയൻ ബി എങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എൽ എല്ലാ എലമെൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബീൻ എല്ലാ എലമെൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക കോമൺ എലമെൻസ് ഒരാഴ്ച മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇവൻറ്റ് എ ഓർ ബി വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് എ ഓർ ബി അല്ലേ യൂണിയൻ ഓർ എന്നല്ലേ പറയാം ഇൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയാം ഇതിന് എ ഓർ ബി എ ഓർ ബി എന്നാണ് നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ പറയാം എ ഓർ ബി ഇതല്ലേ സംസാരിക്കുക വേർഡ്സിൽ വേർഡ് ആൻഡ് നോട്ടേഷൻ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഇവൻസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വെണ്ടേഖരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് നമുക്ക് സാധിക്കും വെണ്ടേഖരം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സ് നമുക്ക് അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സ് ഈ റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സ് നമ്മളോട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെ പേര് കൊടുക്കുക സാമ്പിൾ സ്പേസസ് നാല് പേര് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് സെറ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സെറ്റുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിൽ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബിക്ക് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് എ നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ബിനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് കിട്ടും പോലെ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് ഇവൻറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവൻ എ യൂണിയൻ ബി എന്താണ് സെറ്റ് പഠിച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് പഠിക്കാം സേഫാണ് ദാൻ വാട്ട് ബോ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അണ്ട എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയാം വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെണ്ടേഖരം വരച്ചൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വരച്ചൂടെ ആ ഇതേപോലെ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ബാക്ക് ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതാരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ സ്പേസിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്പേസിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് സെറ്റിന്
യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് ഏത് മൈൻഡ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഡാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം എ ഡാഷിൻ്റെ വേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് നോട്ട് എ എയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതാണ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡാഷ് എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈനസ് എ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എസ് മൈനസ് എ കണക്ഷൻ ആയില്ലേ ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ പറയാനുണ്ട് ഒരു സാധനം പറയാനില്ല ഇനി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെണ്ടേക്കർ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വണ്ടേക്കർ വരയ്ക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക എ ഡാഷ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൽജുബ്ര ഓഫ് ഇവൻസ് വല്ലതും പഠിക്കുക എൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പരിപാടികൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സിംബോളിക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ് ഫോം അപ്പോൾ എ ഓർ ബിൻ്റെ ബേർഡ് ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുക സെറ്റിൻ്റെ വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ യു എം ബിക്ക് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ എ ഓർ ബി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ടു സെറ്റ് സെറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ എ യൂണിയൻ ബിനെയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഇവൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ യൂണിയൻ ബിക്കാണ് വേർഡ് ഫോം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ വേർഡ് ഫോം എന്താണ് എ ആൻഡ് ബി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ വേർഡ് ഫോം എന്താണ് ഇൻ എ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ബി ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഓൺലി ഓൺലി എ ഇവൻറ്റ് ഓൺലി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ആണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നോട്ട് എ എ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് ഫോമിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ സെറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ ഓൾജ് ബ്രോഫ് ഇവൻസ് ഇതാണ് ഓൾജ് ബ്രോഫ് ഇവൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല സെറ്റിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഇവൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി സെറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യൂണിയൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂണിയനുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയാൻ പറ്റില്ല അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവൻസിൻ്റെ കേസിൽ എവിടെ സെറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓൾജ് ബ്രോഫ് ഇവൻസിനെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണ് ലെറ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി എനി ഇവൻറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇസ് യെസ് ദ ഇവൻറ്റ് എ ആർ ബി ഇവൻ എ ആർ ബിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് എൻ ഇവൻ ഐദർ എ ഓർ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ടേമും കൂടി വേർഡ് ടേം പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് എ കോമ ബി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ വെണ്ടേകരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെണ്ടേകരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് വരച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് അവിടെ വരച്ച് വയ്ക്കുക എസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളൊരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ ബി എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇവൻറ്റ് എ ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ബി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷെയ്ഡഡ് കൊടുക്കാം അതും എനെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് എ പിന്നെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിനെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ദസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ യൂണിയൻ ബി ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് എ മൈനസ് ബി ഇവൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ എ മൈനസ് ബിക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു നോട്ടേഷൻ കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ നോട്ടേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേം നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ഓൾഡ് ഇൻ എ എയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാംസും അവിടെയും വരച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ച പോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് അവിടെ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഇവൻസിനെ നമ്മൾ വരച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ എന്ന് മാത്രം എ എന്നെ മാത്രം എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഓൺലി ഇൻ എ എ പോർഷൻസ് മാത്രം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓൺലി ഇൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബിൻ്റെ നോട്ടേഷൻസ് അതേപോലെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ എവ്രി ഇവൻറ്റ് എ ദർ കറസ്പോണ്ട് എനദർ ഇവൻറ്റ് എ എ ഡാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ and it is also called event not a not a എന്ന ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് മൈനസ് എ എന്നുള്ളതാണ് സോ എ ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് എ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെണ്ടാകരം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പുറത്ത് പറയുന്ന ടേമിനാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് എൻ്റെ പുറത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് റെഡിയാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ യൂണിയൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് ഇവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടി ബി യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂണിയൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത്രേ സെറ്റ് എന്താണ് പഠിച്ചത് അത് തന്നെയുള്ളത് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടിനും ഇല്ല പിന്നെയുള്ള അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെറ്റ് വെച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂണിയൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇതാണ് യൂണിയൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതേപോലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അതാണ് എന്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കൽ എന്തിലാണ് നാലും ചോക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂണിയൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യു ഡി എൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷന് പകരം ഇവിടെ യൂണിയൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് വിജ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇത് യൂണിയൻ ഇസ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെ
ആ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി എന്നായിട്ട് മാറും ഇത് സെറ്റിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെണ്ടാഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റിസൾട്ടുകളാണ് അത് സെറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പ്രോബിലിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും If A and B are any two events associated with a sample space of a random experiment, then the number of elements of A, the event A or B, which is equal to N of A plus N of B minus, so N of A plus N of B minus N of A intersection B. Events in the case of A. If, say, we have a condition out of A, A intersection B is equal to 5, then the number of elements of A union B is equal to N of A plus N of B. That's why we have a result that we have to copy. അവിടെ സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു വേറൊന്നുമില്ല ഈ മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേ മീൻ ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൂ അവിടെ പക്ഷെ എന്തിരുന്നാൽ പോലും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇസിക്കൾ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് ബി ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ സി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ സി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ ബി ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ സി ഇനി എയും ബിയും സിയും മ്യൂച്വലി ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി അത് സിംപ്ലി എന്തായിട്ട് മാറും എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി മ്യൂച്വലി ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആ മ്യൂച്വലി ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ഇവിടെ വേറൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ച് ഏറ്റവും ഞാൻ പറയും ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൻ്റെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സെറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഏത് ടേമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വെരി ഫേമസ് റിസൾട്ട് എൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെണ്ടാഗ്രം വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ എൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെണ്ടാഗ്രം എസ് ആ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് എങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്ച്വലി എവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി എ ഡാഷ് വരാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഡാഷ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ചെയ്താണ് കറക്റ്റാണ് അവിടെ എൻ ഓഫ് യു മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും എൻ ഓഫ് എസ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് റിസൾട്ട് ഇസ് വെരി ഫേമസ് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി നമുക്കും ഇതേപോലെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണല്ലോ വെണ്ടാകരം വരച്ചിട്ട് ഇത് എ എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ് ഇത് ബി എന്നുള്ള ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എന്തെന്ന് മൈനസ് ചെയ്താണ് മൊത്തം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പാർട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഓഫ് എ എ മൈനസ് ബി എന്ന് കിട്ടും എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇവൻ എ ഓൺലി എ ബട്ട് നോട്ട് ബി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ടുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ എവിടെ സംസാരിച്ച് വെച്ചാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് സംസാരിച്ച് വെച്ച റിസൾട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഓൾജ് ബ്രോഫ് ഇവൻസ് തന്നെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ട് കൂടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് മാറും റെഡിയാണല്ലോ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം അതേപോലെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവൻസിനെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർട്ട് വൺ പറഞ്ഞ് ആ കാർഡിൻ്റെ പരിപാടികൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻസ് ഇവൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എയും ബിയും ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡയമണ്ട് കാർഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡയമണ്ട് ഓക്കെ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ഓർ എ ഓർ എ എന്ത് കാർഡായിരിക്കും കിങ് കാർഡ് അല്ലേ ഡയമണ്ട് ഓർ എ കിങ് കാർഡ് ഡയമണ്ട് ഓർ എ കിങ് കാർഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡയമണ്ട് ഓർ എ കിങ് കാർഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്ന പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയാം ഡയമണ്ട് ഓർ എ കിങ് കാർഡ് വെടി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ റിസൾട്ട് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി എന്ന റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡയമണ്ട് ഓർ എ കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ആ കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് ആ കണക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഉള്ളത് ഇനി എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡയമണ്ട് കാർഡ്സ് എത്ര നമുക്ക് ഡയമണ്ട് കാർഡ്സ് ഉള്ളത് തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ട് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി നമ്പർ ഓഫ് കിങ് കാർഡ്സ് എത്ര കിങ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് നാല് കിങ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമണ്ട് ആൻഡ് എ കിങ് അപ്പോൾ കിങ് ഡയമണ്ട് കാർഡിൽ കിങ് ഡയമണ്ടിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് അറിയല്ലോ ആ റെഡ് കാണുന്ന സാധനം അതിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ട് ഒരു കിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പതിനേ ഒന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ദ ബ്രാൻഡ്സ് റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്പർ ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എ ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ ബി ഇസ് വെരി ഈസി എ ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വേർഡ് ഓഫ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എന്ത് കാർഡാണ് ഡയമണ്ട്സ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് എ കിങ് കാർഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് എ കിങ് കാർഡ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് എ കിങ് കാർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ ബി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രണ്ട് രണ്ടുകൂടി കൂടി എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട് എത്ര പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കിട്ടിയതാണ് ആൻഡ് നമ്പർ ത്രീ അടാ മൂന്നാമത് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ സി എന്നാണ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും അത് കിട്ടുക ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൂന്നും കൂടിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയമണ്ട് ആ ഒന്ന് ഏതാണ് ഡയമണ്ട് ആ പിന്നെ കോമ ബി ഏതാണ് കിങ് ആ കിങ് കിങ് ആൻഡ് റെഡ് കാർഡ് അല്ലേ ആൻഡ് റെഡ് കാർഡ് ഡയമണ്ട് കിങ് ആൻഡ് റെഡ് കാർഡ് ഡയമണ്ട് കിങ് ആൻഡ് റെഡ് കാർഡ് അല്ലേ ഡയമണ്ട് കിങ് ആൻഡ് റെഡ് കാർഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഡയമണ്ട് കാർഡ് ആവണം ആൻഡ് കിങ് കാർഡ് ആവണം ആൻഡ് റെഡ് കാർഡ് ആവണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ സി നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എത്ര കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ റെഡ് കാർഡ് അത് ഡയമണ്ട് ആണ് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ട് ഒറ്റ കിങ്ങേ ഉള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിട്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക ആ കണക്ക് കാർഡിൻ്റെ കണത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ കണക്കുകൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോളൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫോർത്ത് വൺ എ മൈനസ് ബി ഓ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അല്ല എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്
and if a number is not less than 3. If we describe the events, we will just describe the event and we will the number of elements and the formula. Easy answer. Okay. Now, this is the practice of the events. We will do random experiments. We will do the important section in the important section. Probability of an event. Now, this is the key part. We will do the probability of event. Okay. Ready? Okay, we will talk about the term in this episode. One is equally uh, mutually exclusive events. What are mutually exclusive events? Not either, Shavadi. Exhaust events are equally likely events. A and B are two events that are exclusive, mutually exclusive. The condition is A intersection B is equal to 5. In the case of the set in the case, a intersection B5 angle and the disjoint set in the same way. What is the name of the pair? Mutually exclusive. Exhaust event. If the events are exhaustive, the condition is that the events are union. If the sample space is the events are the same way. Exhaustive events. Equally likely events are the same way. If a random experiment is performed, we have sample space. This sample space is simple events occur in the chances, equal chances. Simple events are not available. One element is not available. Set is not available. All events are available. Simple events. If a random experiment is performed, if a simple event is equal to equal chances, we will be available to three events. Equally likely. For example, one coin toss. If you have a coin toss, you have a head or a tail. If you have a head or a tail, you have a tail or a tail. You have a bun-biased coin. You have a term out of base. So, in that event, we have equally likely events. In that event, we have equally likely events. We have equally likely events. We have equally likely events. So, we have to perform plus one plus one. So, we have equally likely events. We have to perform plus one plus one. 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 Now, we have to perform plus one plus one. Mutually exclusive events. Exhaustive events, equally likely events. Okay. So, in this episode of classes, we will talk about the first thing about the set to white connectivity. So, we will talk about the first thing about the set to white connectivity. Okay. Thank you.